శుభం బియాదు శ్రీ గురు బ్యో నమ ధనురాశి వారికి ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖు నుండి ముప్పై తారీఖు వరకు ఏ విధంగా ఉంది విషయాన్ని విశేషంగా తెలుసుకోవడం ప్రయత్నం చేద్దాం ధను రాశిలో మన కేతు యొక్క ప్రభావము ద్వితీయ స్థానంలో మనకు శని గురు కుజుడు యొక్క ప్రభావం ఇప్పుడైతే ఈ పదిహేను రోజులు కనిపిస్తుంది అలాగే మనం తీసుకుంటే చతుర్థంలో బుధుడు పంచమంలో రవి షష్ఠ స్థానంలో శుక్రుడు సప్తమంలో చూస్తే రాహు ప్రభావం కనబడుతుంది కొంచెం వైవాహిక జీవితంలో చిన్న పిసరి చిరాకులు పొరాకులు కనబడే అవకాశం అలా కనబడుతుంది ఇక్కడ ధనురాశి వారికి ఈ ధనురాశి వారికి కేతు లగ్న రాశిలో ఉన్నంతసేపు ఆల్మోస్ట్ ఈ సెప్టెంబర్ వరకు ఉంటాడు కాబట్టి నిత్యము అభిషేకము ఏది వచ్చినా రాకపోయినా శివ పంచాక్షి మహామంత్రతో అయినా సరే అభిషేకం చేయడం ప్రయత్నం చేయండి ఓం నమ శివాయ అంటూ శివునికి అభిషేకం చేసి అభిషేక తీర్థం తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి ఇది ఎందుకు చెప్తాడు అభిషేకం అన్న ఒక హోమం చేసిన యజ్ఞం చేసిన యజ్ఞం అనేది మన నిత్య అగ్నిహోత్రం చేయడానికి అవకాశం ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉండదు కాబట్టి అభిషేకం అంటే ఇంట్లో చక్కగా ఒక వెండి పెళ్ళంలో స్పటిక లింగాన్ని పెట్టుకుని అభిషేకం చేసి ఆ తీర్థం తీసుకుంటే డెఫినెట్గా అలా కాకపోతే నమకం చమకం రుద్రం శ్రీసుక్తం పోసుక్తం ఏదో ఒక దాంతో చక్కగా అది క్యాసెట్ పెట్టుకునైనా సరే మీరు చక్కగా అభిషేకం చేయడం ప్రయత్నం చేయండి ఆ తీర్థం తీసుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే ఈ లగ్నంలో ఉన్న కేతు ఉన్నంతకాలం గురువు మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతాడు బ్యాక్ అయ్యి వస్తాడు అదంతా వేరే సంగతి ఉన్నంతకాలం ఏంటంటే కొన్ని నిర్ణయాలు అంటే పాజిటివ్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అనేది కనబడదు కాబట్టి ఏదో మేనేజబుల్ అంటే ఇంత ముందు ఉన్న శని యొక్క ప్రభావం తగ్గింది కాబట్టి మేనేజబుల్ వేలు వెళ్తుంది కాబట్టి రిజల్ట్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ కనబడుతుంది ధనురాశి వారికి ఇటువంటి అభిషేకం చేసుకుంటే కొంత ఊరుడుగా ఉండే అవకాశం ఉంది తర్వాత చదువుకునే విద్యార్థులకు కొన్ని మంచి అవకాశాలు వస్తాయి మా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చే వాళ్ళకి కూడా కొంత మార్పులు కనబడే అవకాశం ఉంది ఇక ఎడ్యుకేషన్ లైన్లో టూ టూ ఇయర్స్ కోచింగ్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ రన్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం నష్టంగానే కనబడుతుంది రాజకీయవేత్తలకి మాత్రం కొంతవరకు నిర్ణయాలలో ఉన్న నష్టము నిర్ణయం తీసుకున్న దాంట్లో కూడా మంచైనా దాని మీద ఒక నీలాప నిందలు పడ్డము ఇలాంటివన్నీ జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి దూర బంధువుల నుండి కూడా ఒక అవమానకరమైన వార్తలు వినడం ఇవన్నీ ధనురాశి వారికి బాగా కనబడుతుంది అందులో ప్రత్యేకించి మూల నక్షత్రం వాళ్ళకి కొంచెం ఆచి చదువుతూ వ్యవహరించడం నిత్యము సాధన చేసుకోవడము అభిషేకం చేసుకోవడం అనేది పదిహేను రోజులు కానీ చేసుకుంటే కొంత ఊరడగా ఉండి కొన్ని సమస్యల పరిష్కార మార్గం పిల్లలకి జరిగే బెనిఫిట్స్ అన్నీ కనబడుతున్నాయి పిల్లలకి మంచి బెనిఫిట్ కనబడుతున్నాయి ఆ రకంగా మీకు ఒక ఆనందం అంటే ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ కనబడతాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ కంటే అటువంటి ఆనందం మీరు పొందే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అభిషేకం ప్రియంగా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి ముందుకి డెఫినెట్గా పదిహేను రోజుల తర్వాత మీకు అంత రాజభోగం కనబడే అవకాశం ఉందని చెప్పగలుగుతాం శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ ఫోర్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్